E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O que subiu na minha cama? Eita! Olá, Ana. Olá, assombrados. Meu nome é fulana. Eu tenho 23 anos, moro em São Paulo. Desde pequena, sempre fui muito curiosa com esses assuntos de assombração, espíritos, fantasmas, enfim. Tudo é, relacionado ao sobrenatural. Um certo dia, quando eu tinha por volta de uns 16 anos, eu estava deitada, quase dormindo já, já era tarde, então os meus pais, que são as únicas pessoas que moram na casa junto comigo, uh... tá, então meus pais, sei lá, tava todo mundo dormindo. Quando estava naquele meio sono, já meio dormindo, meio acordada, <coughs> de repente eu senti algo subindo pela cama. Na hora eu tentei achar uma explicação lógica. De primeiro eu pensei, deve ser a minha gata, a Meg. Mas aí eu fui sentindo alguém ou alguma coisa deitando atrás de mim e encostando a cabeça no travesseiro. A minha cama é uma cama de casal e eu durmo sozinha no meu quarto, então caberia certinho alguém deitado atrás de mim. Ana, na hora eu gelei, porque já vi que a minha gata não era e eu sempre durmo com a porta fechada. Não teria como ela ter entrado também. Eu só sei que eu fiquei ali, parada, gelada, sem conseguir me mover. Até que após alguns minutos eu criei coragem e falei. Se tiver alguma coisa aqui, em nome de Jesus, vá embora. Na mesma hora eu segurei na coberta e virei com tudo para trás e não tinha nada. Bom, até hoje eu lembro e me arrepio. Pois aquela sensação de ter alguém deitando atrás de mim foi muito real. O que será que era aquilo? Bom, esse foi o meu relato. É curtinho, mas espero que gostem. Porque no dia eu me borrei de medo. Eu tenho outras histórias que aconteceram comigo que eu posso contar também. Obrigada por ler o meu relato. Ana, um beijo e um abraço a todos os assombrados e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Então... Eu já ouvi falar que em todo lugar que se deixa um espaço, é, é quase como se fosse um convite para eles virem. Por exemplo, no carro que você está dirigindo, aí você tem o espaço do passageiro e três outros vagos atrás. Ali eles se sentam e vão no carro junto com você. Se você é sozinho e dorme numa cama de casal, que é para dois... No espaço vazio, eles vão se deitar. Ah, sabe? Coisas desse tipo. Já, eu acho que tinha até uma matéria, alguma coisa falando sobre isso no sobrenatural.org. Que não é bom, vamos dizer assim, sozinhos dormirem em cama de casal. Porque você, tipo, dá espaço para que eles deitem junto com você. Mas não sei, gente, não precisa ficar com medo aí, quem dorme em cama de casal, sozinho, né? Não sei, não sei, isso foi o que eu lembro de ter lido naquela época. Ai, ai. Bom, cadê você? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.